大家好，我是阿光。家常豆腐到底怎样做才好吃呢？今天分享一道不一样的新吃法。这样做出来的豆腐鲜香入味，里面加了白玉菇，营养更加的全面。如果你也喜欢，我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先，准备一块比我还老的豆腐，把豆腐对半切开。然后再切成一公分左右的小长条，接下来再切成一公分左右的小方块。挑选豆腐，我们最好是挑选这种老豆腐，因为豆香味更加的浓郁。全部切成视频中这样就可以了。接下来把豆腐放在准备好的大碗中，豆腐含有丰富的植物蛋白。平常多吃一些豆腐，对身体非常的有益。接着准备一小把白玉菇，切成小段，我们也不需要切太长，大约在一公分左右。白玉菇看起来非常的干净，其实表面有很多的杂质和细菌。我们要加入少许的食盐，再加入多一点的清水。我们要用淡盐水把白玉菇清洗一下。这样我们吃着也更加的放心。清洗完之后，我们再用力拧干水分，这样方便入味。全部处理完，放在碗中备用。做家常豆腐离不开韭菜，因为韭菜有一种特殊的香味。把韭菜切成大约两到三厘米左右的小长段，全部切好，放在小碗中。下面我们简单的准备一些配菜，准备几粒去皮的大蒜，用刀拍一下。拍过的大蒜，蒜香味更加的浓郁，然后再剁成稍微细一点的蒜末。全部切好以后，放在准备好的小碗中。接着准备一小块去皮的老姜，同样把老姜先切成薄片。然后再切成稍微细一点的姜丝，最后全部剁成姜末。老姜有增加食欲的作用，全部切好和蒜末放在一起。喜欢吃辣椒的，再准备几个小米椒，切成小圈。如果吃不了太辣的，也可以用美元椒来替代。全部切好，放在姜蒜一起。接着，我们准备一个空碗，调个料汁，碗中加入大半勺的食盐，小半勺的鸡精，少量的胡椒粉，然后再加入一大勺的蚝油，加入一大勺的生抽。接下来，我们再加入少量的清水，用勺子充分的搅拌均匀。提前调好料汁，可以节省炒菜的时间。搅拌均匀，放在一旁备用。准备一个小碗。加入一大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，我们提前调个水淀粉，充分的搅拌均匀，放在一旁。食材准备好，我们开始操作。往锅中加入一大碗的清水，然后再加入一勺食盐，接着把豆腐放在锅中。我们要提前把豆腐焯下水，这一步的目的是去除豆腐的豆腥味。水开煮两分钟左右，我们把豆腐捞出来，放在准备好的凉水中充分过凉，大约在五分钟左右。现在的豆腐也已经完全的凉透了，我们准备一个捞出来，放在盘中备用，放在盘中备用。另起锅，加入少许的食用油，油热之后，下入切好的葱姜蒜、小米椒。然后加入一勺红油豆瓣酱，开小火煸炒，把葱姜蒜炒出香味，把小米椒炒出辣味。豆瓣酱一定要提前炒制一下，这样更好的激发出豆瓣酱的香味。接下来把准备好的白玉菇也倒在锅中，稍微的翻炒一会儿，把白玉菇表面的水分炒干，炒出香味。接下来加入小半碗的温水，然后再把豆腐倒在锅中。
豆腐要好吃，我们要稍微的焖煮一会儿。很多人炒豆腐的时候，稍微的翻炒一下就出锅，其实那样是不对的。然后我们再把料汁也倒在锅中，大火烧开，然后开小火，大约焖煮两分钟左右，把豆腐煮至入味。这一步非常的关键。时间差不多了，打开锅盖看一下。哇，好香啊！整个厨房都是豆腐的鲜香味。接下来，把调制好的雪淀粉全部倒在锅中，稍微的翻动一下，使所有豆腐的表面都能够裹上薄薄的一层料汁。最后，把准备好的韭菜也下在锅中。韭菜比较容易熟，我们煮制的时间不需要太长，稍微的翻炒一会儿。把韭菜炒出香味，一道营养又美味的家常豆腐就这样做好了。把豆腐盛出来，就可以美美的享用了。如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的豆腐鲜香滑嫩，里面加了白玉菇，清脆爽口，营养也更加的丰富。视频如果对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。